Было очень интересно поучаствовать в этом всем, вообще посмотреть, какие люди меня окружают и согласны ли они как-то помочь мне в экстремальной ситуации. Привет, помоги мне, пожалуйста, срочно нужны деньги, если есть такая возможность, одолжи сколько сможешь, буду очень благодарна. И разослала своим, скажем так, ближайшим самым друзьям посмотреть, кто откликнется на эту ситуацию, то есть кто сможет помочь. Мне кажется, это достаточно деликатный вопрос, вот, вопрос денег. И сейчас в связи, наверное, со сложностью, со сложной экономической ситуацией, вообще, не хотелось бы также, чтобы люди как-то вот что-то думали из серии, что ага, ты вот к нам так не обращаешься, а тут хоба и обращаешься, да, по деньгам. В принципе, были стандартные реакции, что случилось, как бы, чем можем помочь. Есть люди, которые, в принципе, я написала им просто... Потому что, да, они хорошие знакомые, но я никогда не думала, что они могут пойти на встречу. А сразу такой вот ответ, да, сколько надо. Были такие люди, которые отказывались отдалживать деньги при том условии, что, возможно, я не смогу их вернуть. И я прекрасно их понимаю. Деньги каждый зарабатывает, это достаточно сложный процесс для многих. Поэтому это, это логично, когда человек собственным трудом заработал деньги, его просят отдолжить, но при этом не дают гарантии к возврату. Я бы, наверное, может быть, тоже... В принципе, отказалась. Не каждому бы я дала деньги просто так. По-хорошему удивил человек, которого, в принципе, я не считала близким другом, очень близким. Он сразу согласился, да, не вопрос. То есть он не является каким-то там миллиардером. Он согласился, да, без вопросов. Мне это было очень удивительно, потому что мы не слишком близко общаемся. Не удалялись, не посылали, все входили в ситуацию полностью. Кто-то да, кто-то отказывался, кто-то соглашался, но такого, чтобы был конкретный посыл меня куда-то в район очень отдаленных мест, такого не было. На самом деле я убедилась, что у меня есть люди, на которых я могу положиться, которые меня в такой ситуации выручат, которые поддержат и никогда не откажут. То есть такие люди есть, и большинство этих людей именно те, на которых я все-таки больше всего полагалась. Это очень приятно, на самом деле, когда ты надеешься на человека, и он действительно поступает так, как ты о нем думаешь. Это очень здорово. Ну, вообще, на самом деле, я очень редко отдалживаю деньги, очень редко. Это, ну, для меня это достаточно серьезный шаг, потому что вопрос денег и вопрос дружбы, поэтому я все-таки сначала, прежде всего, полагаюсь на себя. Очень рада, что поучаствовала в этом эксперименте, потому что я увидела... Истинное, скажем так, вообще вот отношение, да, то есть случись что, люди пойдут навстречу. Ну, стандартный здорово, привет, как дела? То есть я не, не сразу в дело, типа, давай денег. Нет, я сначала, привет, как дела? Можно ли у тебя позаимствовать денег? То есть сначала у меня была такая тактика, можно ли у тебя просто как бы в долг дать, что я тебе верну? Там некоторые соглашались, э, вот самая большая сумма это 700 баксов было. То есть когда речь шла непосредственно о том, чтобы... Деньги дать за просто так, человек кардинально менялся и мягко дал понять, что нет. Вполне нормальная, адекватная реакция. Единственное, что, конечно, некоторые личности, которые <смех> слегка неадекватно реагировали, на самом деле, их можно понять. То есть я не знаю, какая финансовая ситуация вот у человека. По итогу эксперимента только близкий друг дал, так сказать, на безвозмездной основе за просто так денег. И только, ну, только потому, что он друг. Человеку на улице он бы не дал. Просить в любом случае – это последнее дело. Лично для меня. Я бы искал бы, наверное, работу, всякие возможности. То есть э, безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. Но вывод какой? То, что я плохо просил, скажем так. Пускай люди хорошие, но я плохо просил. Вот так я никогда так не прибегала к такому вопросу. Отложите деньги, мне они нужны, я там без денег, допустим. Но такого не было у меня. То есть для меня это был как... Ну, что-то новое в моей жизни. Ой, если честно, по-разному формулировала. Одним говорила, что муж уехал на несколько дней и ставил меня без денег, и я вообще не знаю, как мне и что делать. Кому-то говорила, что еду в другой город, у нас закончился бензин, и нужны деньги срочно на бенз, но я не знаю, когда перешлю. Отказались бензин. Есть как хочешь, пешком иди. То есть так, чтобы дать просто, никто не дал бы. Помощи можно ждать от людей, от которых не ожидаешь вообще. Мне помогли люди, отозвались те люди и с такими суммами, на которых я вообще не могла рассчитывать. Но я не думала, что можно на них рассчитывать. Честно говоря, не сильно разочаровалась, потому что ну, ситуация такая, я это все понимаю. У людей особо зарплат нет, денег нет. Еще и дать кому-то, когда сами еще и отдалживают, то это как-то... Я думаю, если бы была такая ситуация, нашлись бы все-таки люди, которые, которые помогли бы. Без мысли о том, что побыстрее бы мне вернули эти деньги назад. Я не люблю помощи, потому что 
Но потом ты должен человеку. Поэтому я предпочитаю найти любые способы заработка, нежели прибегнуть к просьбе, к унижению, скажем так. Ну, как-то тяжело просить деньги. Это можешь работать руками, ногами. Я сделала вывод такой, что не на кого рассчитывать, кроме себя. Ну, не привык я денег просить у людей. Всегда сам зарабатывал, и поэтому у меня не было такой необходимости никогда. И было как-то неудобно очень. Шаблон, в который я просто вписывал имена, и обращался к людям с просьбой дать денег. Сначала хотел просить как-то по-другому, но реально начал просить, как дайте мне денег. Нужно вот на жизнь с работой, беда. В основном 90% это были свои люди, с которыми я уже давно знаком. И как бы я начал им писать. Тем людям, которым я пытался писать незнакомым, были достаточно такие грубые ответы по поводу того, что зачем тебе это надо, иди работай и все остальное. Это, наверное, на почве того, что недавно было в СМИ информация о мошенничествах в социальных сетях. Меня все порадовали на самом деле, потому что э, именно ответили то, что я ожидал от них услышать. Зная, что у них сейчас не очень, у них там свой бизнес, и у них не очень э, с деньгами, но все равно я к ним обращался и получал тот ответ, который я ожидал. Денег нет, но если там вдруг что-то совсем, то есть, ну, можно найти. Миллион два просил. Люди в основном предлагали тоже там 100 долларов, 200 долларов. Через Вайбер набрал э, своему другу давнему армейскому, написал, что Саня так и так, нужны деньги. К нему пришло сообщение от неизвестного номера, который просит денег. То есть, понятно, реакция людей может быть всяко разная. И он, Саша, если ты это смотришь, ты юрист дипломированный. Он так ответил, что я даже вот как-то ж лексикон там очень хорошо так присутствовал, ярко. Вроде не старый, руки-ноги есть. Я думаю, на жизнь уже себе найду, я каким-то любыми способами я заработать смогу. Обращаться к людям с такой просьбой, и тем более на еду, это... Я не знаю, что со мной должно случиться, чтобы я так поступил. Джамшу там пойти подметать какие-то улицы или что-нибудь делать, это чернорабочий, всегда есть работа. О своих друзьях я сделал очень хороший вывод. Ребята, спасибо, вы хорошие друзья. И на самом деле очень люди отзывчивые, по крайней мере, мои все друзья и знакомые, ко мне люди уже... В этот же день, как я позвонил, где-то через часа два, они уже ехали ко мне денег мне вести. В людях я не разочаровался. Мне стало интересно, потому что всегда интересно, как отреагируют твои друзья, знакомые, товарищи. Тем, кто более такой близкий, ничего толком не объясняла. Говорила, что очень срочно нужны деньги, что прям безвыходная ситуация. Смотрела на их реакцию. И, кстати, они помогли меньше. Друзья, которые не сильно знают нашу семью, у меня ребенок маленький, э, сочинила вообще историю, э, посоветовалась с мужем, он был не против, что мы разошлись с мужем, я осталась одна с ребенком, ну, мама по каким-то причинам меня не принимает домой, я вынуждена снять квартиру, то есть, соответственно, я осталась без денег, мне очень тяжело. В этой ситуации помогли прям шикарно. Причем помогали и деньгами, и надо квартиру, давай мы тебе квартиру сделаем. То есть, ну, просто шикарно. Шли навстречу всеми силами. Говорили, ты знаешь, вот денег нет, но очень хотим тебе помочь. Ну, может, не деньгами, может, чем-то так можем помочь. Когда я писала о помощи, я не просила одолжить, я просила дать мне их. По сути, вопросов о сроках, наверное, и не было, либо был один или два. В принципе, нет, никто не говорил. Вот можем помочь там, маленькой суммой, там, у кого-то оставалось там, совсем совсем чуть-чуть самим на прожиточный минимум. То есть, ну вот, готовы помочь. Вот большинство именно таких людей, которые не сильно, скажем, на, на которых я не сильно рассчитывала, они как раз-таки без вопросов вообще. Mm -hmm. То есть, да, можем помочь, вот такая сумма. То есть ни срок, ни что случилось, все нормально. Были те, кто перезванивал, потому что боялись, что это мошенничество. Все-таки пишу в социальных сетях, а не звоню лично, не смс -ки. Я думаю, что все-таки это наше положение материальное, общее, национальное. Вот, оно все-таки заставляет людей быть меркантильными. И чтобы быть уверенным в себе, в своем будущем, в своем завтра, все-таки даже одалживая деньги, надо все-таки перестраховаться. И чаще всего именно вопрос, что случилось, подразумевает, что человек оценивает ситуацию, дабы понять, когда ты сможешь вернуть, правильно? Для меня неприятная реакция — это игнор. Вот. И вот один молодой человек, с которым я давно знакома, и один человек, с которым я когда-то училась на курсах, вот немножко неприятно это. Но я думаю, что все-таки, может быть, они не увидели 
сообщение. Если у меня сложится такая ситуация совсем безвыходная, есть пара человек, на которых я могу положиться, но в первую очередь все-таки это буду я. Уже такая ситуация когда-то у меня в жизни была, я из нее выкрутилась, и я думаю, что ну, я уже повторения просто не боюсь. Опасения были, желание отказаться тоже было, но эксперимент настолько интересен, настолько важен лично, не по, лично мне. В повседневной жизни я, по сути, никогда не попрошу денег, а уже в таком ключе, тем более. Опасения были разочароваться в ряде людей. Процентов 50 я разочаровался, согласно этому эксперименту. У ряда людей я никогда и не попросил бы, но и не просил никогда денег, но именно прислав им такого плана сообщений и подтвердив, что это не спам, а непосредственно это я вам пишу, они просто-напросто проигнорировали этот вопрос. Я рассылал одно и то же, одно и то же сообщение, оно вывешено у меня на стене э, в пабликах белорусского шоу-бизнеса, который я непосредственно веду. Ради этого эксперимента я остановил все новости во всех пабликах белорусского шоу-бизнеса, оставив только это сообщение. Из паблика отреагировало двое человека, причем это не артисты, это Простые зрители, тот же Миша ФМ, который, не задавая мне никаких вопросов, просто спросил, куда перегонять деньги. Та же Юлька Коренюк, которая готова была мне вчера дать миллион рублей. Та же Ксюша Фомия Щедилкова, грудной ребенок на руках, все прочее. Опять-таки она, ужимаясь, но по максимуму выдавливая, готова была дать мне миллион рублей. Два человека удалилось у меня из друзей. Причем один из этих людей, я с ним дружу порядка 10 лет. лет. Причем дружу лично, и много раз человек мне клялся, божился, что ты мне только позвони, ты мне только скажи. Но, как показала практика, он просто-напросто прочитав сообщение, вдогонку получив еще одно от меня, мол, это я, это не спам, имею в виду, ну, правда, очень-очень серьезная ситуация, он просто-напросто удалился и добавил меня в черный список. Не ожидал такой реакции отряда людей, живущих в России, в Бельгии. У меня, друзья, самые лучшие говорю честно и откровенно, самое лучшее на свете. Для меня самое последнее дело – это просить чего-то. Я лучше пойду на самом деле мести улицы, пойду работать там, чернорабочим, неважно кем, но просить я могу попросить в самом крайнем случае, ну, значит, это все, это значит финиш, значит, я просто недееспособен, и ситуация меня заставила. Не дай бог, чтобы такое произошло. Благодаря эксперименту я сделал следующие выводы. У меня есть настоящие друзья, у меня есть друзья настоящие не только на словах, но и на деле. Самое последнее, что я хотел сделать непосредственно у вас сегодня на съемках, это оставить у вас в студии 100 тысяч белорусских рублей. Лично от себя. И в случае, если у кого-то из э, друзей, либо из людей, сославшись на меня, будет такая ситуация, вы просто бы передали бы их. Не спрашивая причины, ничего. Передайте им, пожалуйста, вот эту куперу. Я люблю своих друзей.